ஹாப்பி மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாக்டவுன் டேஸ் நிறையா டைம் இருக்கும் நிறையா டைம் இருக்குது அப்படின்றதுனால தேவையில்லாமல் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க யூஸ்ஃபுல்லாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரும்போது ஒர்க்கிங் டேஸ் அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் ஒருவேளை நமக்கு வந்து ஸ்கூல் இன்னொரு டூ ஆறு டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து அந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் ஒர்க்கிங் டேஸ் வந்து இருக்காது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நமக்கு வரக்கூடிய எல்லா ஹாலிடேஸை அப்புறம் வந்து சாட்டர்டே மே மேபி சண்டே கூட கிளாஸஸ் இருக்கலாம் அப்படி இருக்கும்போது எல்லா நாளும் நம்ம வந்து ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக ஒர்க் பண்ணுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் கூட வரும் ஸோ முன்னக்கூட்டியே நீங்கள் வந்து அந்த இப்போது நடத்துகிற ஆன்லைன் கிளாஸஸை கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் வந்து அந்த டைமில் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ண முடியும் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டவுட் கேட்குறீங்க போர்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு கம்மியாகும் அப்போது எந்த போர்ஷன்ஸ் கம்மியாகுதுன்னு தெரிஞ்சால் அந்த போர்ஷனை நம்ம விட்டுட்டு மற்றதை நம்ம ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம்ல அப்படின்னு கேட்குங்க போர்ஷன் கம்மியாகிறது அப்புறம் வந்து எவ்வளோ ஒர்க்கிங் டேஸ் நமக்கு வரப்போகுது அப்படின்றத பற்றி கவர்மெண்ட் இன்னும் நமக்கு முடிவு பண்ணலை இன் கேஸ் நமக்கு ஒரு டூ மந்த்ஸுக்கு அப்புறம் ஸ்கூல் ரீஓப்பன் பண்ணால் கூட அந்த டூ மந்த்ஸுக்கு உண்டான சிக்ஸ்டி டேஸை வந்து எப்படி அவங்க வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நடுவில் உள்ள எல்லா லீவையும் கட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அழகாக அந்த சிக்ஸ் டேஸ் வந்துடும் ஸோ அந்த போர்ஷன் கம்மி பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஒன் ஆர் டூ யூனிட்ஸ் பண்ணுவாங்க பட் அதுவுமே வந்து நம்ம சாய்ஸ் பேஸ்டாக தான் இருக்கும் அதாவது எல்லாத்தையும் டீச் பண்ணுங்கள் பட் எந்த போர்ஷன் எலிமினேட் பண்ணப்படும் அப்படின்றது எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி நாங்கள் சொல்கிறோன்ற மாதிரி கூட சொல்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போர்ஷன் கம்மியாக இருக்குது போர்ஷனை வந்து கட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்காக இப்போ நம்ம படிக்காமல் இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம் ஆன்லைன் கிளாஸஸில் டீச்சர்ஸ் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னென்ன டாபிக்ஸ் கவர் பண்ணுறாங்களோ அதை கண்டிப்பாக ரீட் பண்ணிவிடுங்க டெக்ஸ்ட் புக் ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் புக்கு டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏற்கனவே ஒரிஜினல் டெக்ஸ்ட் புக் எந்த மாதிரி நம்ம டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க அந்த டெக்ஸ்ட் புக்கை டவுன்லோட் பண்ணி ஒரிஜினல் காப்பி கிடைக்காதவங்க என்னென்ன டாப்பிக் நம்ம டீச் பண்ணுறோமோ அந்த டாப்பிக்கு மட்டுமாவது ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதாவது ஜெராக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரிண்ட் அவுட் போட்டு வச்சுட்டு அதை மட்டும் நீங்கள் ரீட் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த டேஸில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அப்புறம் இந்த டேஸில் படிக்கிறவங்க மட்டும்தான் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் நம்மளில் ஒரு சில பேர் வேணால் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டோ இல்லை படிக்காத மாதிரியோ தெரியலாம் ஆனால் கொஞ்சம் டீப்பாக போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹோம் டியூஷன் வந்து தனியாக ஸ்டாஃபை வர வழிச்சு வீட்டில் படிச்சிட்ருக்காங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூலில் வந்து போடுற ஆன்லைன் கிளாஸஸை எஃபெக்டிவாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதனால் லாஸ்ட் மினிட்டில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் திணறாமல் இப்போ இருந்தே படிக்கிறது கொஞ்சம் நமக்கு நல்லாயிருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் வந்து நம்ம ப்ரோஸ் வந்து போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம போயிட்ரி பார்க்குறோம் யூனிட் ஒனில் போயிட்ரி ஸோ இது தான் போயிட்ரியோட நேம் நமக்கு என்ன அப்படின்னா இந்த கேஸ்டில் இந்த கேஸ்டில் அப்படின்றதுனா கேஸ்டில் அப்படின்றதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா கோட்டை அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அது எழுதுனது யார் அப்படின்னா எட்வின் மொய்யர் அப்படின்றவர் எழுதியிருக்காரு ஸோ எப்போயுமே நம்ம வந்து ஒரு போயம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய ரைட்டர் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு ஆர்தர் நோட்டு தெரியணும் ஸோ அந்த ஆர்தர் நோட் படி நம்ம பார்த்தோன்னா எட்வின் மொய்யர் வந்து எயிட்டீன் எயிட்டி செவன்லேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி நைன் வரைக்கும் இருந்திருக்காரு Uh, he was Scottish uh, poet. அவர் வந்து ஸ்காட்லாண்ட் நாட்டை சேர்ந்தவர் நாவலிஸ்ட் ட்ரான்ஸ்லேட்டர் அண்ட் கிரிட்டிக் நாவல் வந்து எழுதுகிறவர் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுவார் எந்த லாங்குவேஜில் வேணாலும் ஒர்க் இருந்தாலும் அந்த லாங் அந்த ஒர்க்கை வந்து அவருடைய லாங்குவேஜுக்கு அவரால் சூப்பராக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியும் கிரிட்டிக் அப்படின்னா ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஒர்க்கை பற்றி நீட் அண்ட் கிளியர் ரிவ்யூ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் ஹி வாஸ் ரிமெம்பர்ட் ஃபார் ஹிஸ் விவிட் பொயிட்ரி அவர் காலத்தில் இருந்த அந்த பொயிட்ரி எழுதுறதில் தனித்துவம் வாய்ந்தவர் இவர் அப்புறம் ஹி பிகன் ரைட்டிங் பாய்ட்ரி அட் ரிலேட்டிவ்லி ஓல்டு ஏஜ் அண்ட் ஓவர் த கோர்ஸ் ஆஃப் செவரல் இயர்ஸ் ஒர்க்டு அவுட் இண்டிவிஜுவல் ஃபிலாசபிக்கல் ஸ்டைல் ஃபார் விச் ஹி கெயின்டு ரெகக்னேஷன் லேட்டர் இன் ஹிஸ் லைஃப் ஃபஸ்ட்டு போயம் அண்டு இவருடைய வாழ்க்கையில் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா பிற்பகுதியில் தான் அங்கீகாரம் பெற்றார் அதாவது ஆரம்பத்தில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவர் எழுதின கவிதைகளாக இருக்கலாம் இல்லை அவருடைய படைப்புகள் எதுவுமே அந்தளவுக்கு பெரிய அளவில் ரீச் ஆகலை பட் பிற்காலத்தில் வந்து நல்லா அவர் வந்
கைப்பற்றப்பட்டது அப்படின்றத பற்றியும் அந்த கைப்பற்றப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்றத பற்றியும் இந்த போயத்தில் வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார் நமக்கு இப்போ இதில் வந்து இதுதான் இந்த போயத்தோடைய ஒரு ஸ்மால் அதாவது இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதில் வந்து இப்போ நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸா ஃபைவ் லைன்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாகவும் நமக்கு இதில் ஃபைவ் லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டான்ஸா வைஸ் ரீட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் லிசன் பண்ணுங்கள் ஆல் த்ரூ தட் சம்மர் அட் ஈஸ் வி லே அண்ட் டெய்லி ஃப்ரம் த டரண்ட் வால் வி வாட்ச் த மொவர்ஸ் இன் ஹை அதாவது டரண்ட் வால் அப்படின்றது ஒரு கோட்டைக்கு மேலே உள்ள அந்த மதில் சுவரில் வந்து நின்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கோட்டை முழுவதும் உள்ள நிலப்பரப்பு நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த கோட்டையை சுற்றி யார் யார் என்னென்ன வேலை பார்க்காங்கன்றது நம்மளால் பார்க்க முடியும் இந்த மூணு லைனுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த கோடை காலம் முழுவதும் வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப சுகமாக லே வி ஈஸ் அப்படின்னு அப்படின்னா ரொம்ப சுகமாக இருந்தோம் தினமும் கோட்டையின் மதில்களுக்கு மேலே ஏறி நின்று அந்த சின்ன கோபுரம் மாதிரி இருக்கும் அந்த கோபுரத்துலேருந்து அந்த கோட்டையில் உள்ள தோட்டத்தில் புல்களை செதுக்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஊழியர்கள் எப்படியெல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்றத நாங்கள் பார்ப்போம் அப்படின்றது அர்த்தம் அண்ட் த எனிமி ஹாஃப் அ மைல் அவே தே சீம்ட் நோ த்ரெட் டு அஸ் அட் ஆல் எதிரிகள் வந்து அரை மைல் தூரத்தில் இருந்தால் கூட அவங்கள வச்சு எங்களுக்கு வந்து எந்த பயமுமே கிடையாது அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸாக எல்லாத்துக்கும் புரியும்னு நினைக்கேன் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கோடை காலம் முழுவதும் நாங்கள் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தோம் எங்களுடைய வேலை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கோட்டையினுடைய மதில் சொ மேலே மதிலுக்கு மேலே உள்ள அந்த கோபுரத்தில் நின்றுட்டு அந்த கோட்டையை சுற்றி உள்ள அந்த புல் வளர்ந்துருக்கும் இல்லையா அந்த புல் வளர்ந்துருக்கிறத செதுக்கிற வேலைகளை வந்து இவங்க அங்கேருந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய எதிரிகள் ஆஃப் மைல் அவே இருந்தால் கூட இவங்களுக்கு ஒரு திரட்டனும் கிடையாது அந்தளவுக்கு அவங்க வந்து தைரியமாக இருந்தாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டென்ஸா செகண்ட் ஸ்டென்ஸா ஃபார் வாட் வி தாட் ஹேட் வீ டு ஃபியர் வித் அவர் ஆம்ஸ் அண்ட் ப்ரவென்டர் லோட் அண்ட் லோட் அவர் டவரிங் பேட்டில்மெண்ட்ஸ் டயர் ஆன் டயர் அதாவது நாங்கள் எதற்காகவும் எதை நினச்சும் நாங்கள் பயப்படவே வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா எங்களுடைய ஆயுதங்களும் உணவுப் பொருட்களும் அதிக அளவு அதாவது மலையளவு எங்களுக்கு வந்து குவிஞ்சி கிடக்குது அப்புறம் உயர்ந்த படைகள் வந்து எங்களுக்கு வந்து நிறையா இருக்குது அதாவது படை வீரர்கள் வந்து வரிசையாக எப்போ வேணாலும் போர் நடக்கிறதுக்கு தயாராக அவங்களுடைய பேட்டில் ஃபீல்டில் வந்து வரிசையாக அவங்க நிற்கிறாங்க அப்படின்றாங்க அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி அலைஸ் ட்ராயிங் ட்ராயிங் நியர் ஆன் எவ்ரி லேஃபி சம்மர் ரோட் அப்புறம் எங்களுடைய நட்பு படைகள் அதாவது எங்களுடைய படைகள் போக எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய படைகளும் எங்கே தான் இருக்காங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க அதாவது இந்த கோடைக்கால சாலை அதை இதை தாண்டின இந்த மதிலுக்கு அடுத்து உள்ள அந்த சாதி சாலைகள்லையே அவங்க எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய ஹெல்ப்பும் எங்களுக்கு எப்போனாலும் கிடைக்கும் தேட் ஸ்டென்ஸா அவர் கேட்ஸ் வேர் ஸ்ட்ராங் அவர் வால்ஸ் வேர் திக் ஸோ ஸ்மூத் அண்ட் ஹை நோ மேன் குட் வின் எங்களுடைய கதவுகள் வந்து ரொம்ப வலுவாகவும் கனமாகவும் இருக்குது அதே சமயத்தில் மிருதுவாக உயரமாக இருக்குது அது யாராலையும் வெல்ல முடியாது எ ஃபுட் ஹோல் எ ஃபுட் ஹோல்டு தேர் நோ கிளவர் ட்ரிக் குட் டேக் அஸ் டெட் ஆர் குயிக் ஒன்லி எ பேட் குட் ஹாவ் காட்டின் அவங்களால் எந்த புத்திசாலி எந்த புத்திசாலித்தனத்தினாலையும் இல்லை எந்த தந்திரத்தினாலையும் அவங்களால் உள்ளே வந்துட முடியாது பறவைகளால் மட்டும்தான் எங்களுடைய இந்த கோட்டைக்குள்ளே வர முடியும் அந்த அளவுக்கு எங்களுடைய அந்த பாதுகாப்பு அம்சங்கள் அந்த கோட்டையை சுற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த ஸ்டென்ஸா வாட் குட் தே ஆஃபர் அஸ் ஃபார் பெய்ட் பெய்ட் அப்படின்றது நமக்கு வந்து இந்த தூண்டில் அதாவது லஞ்சம் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு தூண்டில் முள்ள சின்ன சின்ன மீனை வச்சு பெரிய மீனை பிடிக்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி அந்த பைட் அப்படின்றது அதுக்கு தான் அர்த்தம் அவர் கேப்டன் வாஸ் பிரேவ் அண்ட் பி வேட் ட்ரூ அவர்கள் எங்களுக்காக எந்த தூண்டில் போட்டாலும் நாங்கள் அதில் சிக்கிட மாட்டோம் ஏன்னா எங்களுடைய தலைவர் வந்து ரொம்ப வீரமானவராகவும் இருக்கார் நாங்கள் எல்லாருமே அவருக்கு மிகவும் நேர்மையானவராக இருக்கோம் நேர்மையானவங்களாக இருக்கோம் அதனால் அவங்க எந்த லஞ்சம் கொடுத்தாலும் நாங்கள் வந்து அதுக்கு சோட போயிட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தெர் வாஸ் இ லிட்டில் ப்ரைவேட் கேட் எ லிட்டில் விக்ட் விக்கெட் கேட் த விசன்ட் வாடர் லெட் தம் த்ரூ அதாவது இங்கே ஒரு சின்ன தனிப்பட்ட கதவு அதாவது ஒரு பெரிய டோர் அதாவது அந்த மதியில் வந்து ஃபுல்லாக அடைக்கிற அளவுக்கு பெரிய டோர் இருக்குது அந்த டோருக்கு பக்கத்தில் குட்டியாக ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் உள்ளே போகிற மாதிரி சின்னதாக ஒரு கதவு இருக்குது அதுக்கு வந்து ஒரு காவலாளி இருக்கார் அந்த காவலாளி யார் அப்படின்னா ஒரு வயதானவர் ஒரு கீழே காவலன் இருக்கார் அவன் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா விக்கர்ட் அப்படின்னா ரொம்ப வீக்கான ஆள் அவர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டார் எதிரிகளுக்கு ஏன் அப்படின்னா அவர்
அந்த அவர் பண்ணின சின்ன துரோகத்தினால இவங்களுடைய அந்த சுரங்க பாதை எல்லாமே குழப்பமாக மாறிடுச்சு ஏன்னா எங்கேருந்து எதிரிகள் வராங்க எங்கேருந்து அவங்களுடைய படை வீரர்கள் வராங்கன்னு தெரியாத அளவுக்கு இவர் இந்த ஒருத்தர் செஞ்ச துரோகத்தினால அப்படி மாறிடுச்சு அப்படின்றாங்க இந்த காஸ் வாஸ் லாஸ்ட் வித் அவுட் ஏ கிரான் கிரான்னா புலம்பல் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஃபேமஸ் சிட்டாட்டல் ஓவர் த்ரோன் அண்ட் ஆல் இட்ஸ் சீக்ரெட்ஸ் கேலரிஸ் பேர் அதாவது ஒரு ஒரு சின்ன புலம்பல் கூட இல்லாமல் ஈஸியாக அவங்களோட காரியம் முடிஞ்சிருச்சு எதிரிகளுடைய காரியம் இந்த கோட்டையை பிடிக்கிறதுல வந்து முடிஞ்சிருச்சு அதாவது ரகசிய பாதைகள் அனைத்தும் அங்கே வந்து வெற்றிடம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன் ரகசிய பா பாதைகள் அனைத்தும் வெற்றிடம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே எல்லாருமே எதிரிகள் வந்துட்டாங்க இவங்களுடைய எந்த ஒரு படை வீரர்களும் அங்கே இல்லை அதைத்தான் அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க ஹவு கேன் திஸ் ஷேம்ஃபுல் டெயில் பி டோல்டு ஐ வில் மெயின்டெயின் அன்டில் மை டெத் இந்த அவமானமான கதை அதாவது எங்களுடைய பாதுகாப்பு அரண் இவ்வளோ இருந்தோம் எங்களுடைய சோல்ஜர்ஸ் இத்தனை பேர் இருந்தோம் எங்களுடைய தலைவர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய வீரர்களாக இருந்தும் நாங்கள் எல்லாம் நேர்மை நேர்மையான ஆள்களாக இருந்தும் கூட ஒரு சின்ன கேட் கீப்பர் செஞ்ச ஒரு தவறுனால் அதாவது துரோகத்தினால எங்களுடைய ஒட்டுமொத்த கோட்டையும் இப்போ வந்து பறிப்போயிடுச்சு இந்த கேவலமான ஒரு ஸ்டோரியை நான் எப்படி வெளியில் சொல்ல முடியும் ஐ வில் மெயின்டெயின் அன்டில் மை டத் இதை நான் என்னுடைய உயிர் உள்ள காலம் வரைக்கும் வெளியில் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்றாரு வி குட் டூ நத்திங் பீயிங் சோல்டு அவர் ஒன்லி எனிமி வாஸ் கோல்டு அண்ட் வி ஹேட் நோ ஆம்ஸ் டு ஃபைட் வித் இட் அதாவது எங்களால் இப்போ ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா நாங்கள் விற்கப்பட்டு விட்டோம் ஏன் அப்படின்னா எங்களுடைய எதிரி வந்து இப்போ போர் புரியறதுக்கு வந்திருக்காங்களே இவங்க கிடையாது எங்களுடைய எதிரி வந்து இந்த கோல்டு தான் அதாவது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா அந்த அந்த பஞ்சம் அல்லது ஏழ்மை அல்லது அந்த ஏழ்மையை பயன்படுத்திக்கிட்டு அதிகாரம் பொன் பொருளை கொடுத்து வாங்கக்கூடிய அந்த ஒரு விஷயந்தான் எங்களுடைய எதிரி அதை எங்களால் என்ன பண்ண முடியாது என்றைக்குமே ஜெயிக்க முடியாது அதுக்கு எங்ககிட்ட எந்த ஒரு ஆம்ஸ் அதாவது எந்த ஒரு வெப்பனும் எங்ககிட்ட இல்லை அதை எதிர்த்து வந்து போராடுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுதான் இந்த பொயட்ரி மறுபடி இந்த பொயட்ரியை வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் அதாவது இதனுடைய எது இது எதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் எல்லோரும் கொஞ்சம் மறுபடி ஒரு தடவை ரீகால் பண்ணிக்கோங்க ஒரு படை வீரனுடைய கண்ணோட்டத்தில் பல ஆயுதங்கள் உணவுகள் பல வீரர்கள் இருந்தும் ஒரு கோட்டை வந்து எதிரிகளால் எப்படி கைப்பற்றப்படுது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த போயம் நமக்கு சொல்லுது இந்த கோட்டையில் உள்ள பல ஆட்கள் வந்து அதாவது கோட்டைக்கு சொந்தமான அல்லது கோட்டைக்கு ரிலேட்டடாக உள்ள ஆட்கள் எல்லாருமே பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப தூரத்துலலாம் இல்லை அப்படி இருந்தும் இந்த கோட்டையின் கதவுகள் ரொம்ப வலிமையானதாக இருந்தும் கோடை காலத்தில் எதிரிகள் வந்து ஈஸியாக லஞ்சம் கொடுத்து அதாவது லஞ்சம் கொடுப்பதன் காரணமாக அல்லது துரோக செயல் பண்ணதுனால இந்த கோட்டைக்கு உள்ள அவங்க ஈஸியாக உள்ளே வந்துட்டாங்க உள்ளே வந்து அந்த கோட்டையினோட கதவை திறந்து எப்படி இந்த கோட்டையை வீழ்த்தினாங்க அப்படின்றத பற்றி ஒரு படை வீரன் இந்த போயத்த சொல்லியிருந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த போயம் நமக்கு இதில் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா துரோகம் வந்து பண்ணுறது வந்து ரொம்ப வந்து நுட்பமான ஒரு நுட்பமானதும் ஒரு ரகசியமானதும் ஏன்னா பண்ணக்கூடிய துரோகம் வந்து கடைசி வரைக்கும் தெரியாமல் இருந்தால் தான் அந்த துரோகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அந்த செயல் வந்து சக்ஸஸ் ஆகாது அப்போது துரோகம் இழைப்பதுன்றது நுட்பமானது ரகசியமானது ஏன் ஏனெனில் ஒரு படை பலவிதமாக இருந்தால் கூட அதனுடைய வீரங்கள் அதனுடைய வீரர்கள் லஞ்சம் வாங்காதவர்களாக இருந்தால் கூட ஒருத்தர் பண்ணுற தப்புனால் எல்லாமே நம்மளை விட்டு பறி போயிடும் அப்படின்ற ஒரு சிங்கிள் லைனில் தான் இந்த போயத்தை எழுதியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த போயம் வந்து சிம்பிள் ஒரு கேஸ்டில் அப்படின்றத பற்றி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ப்ரோஸ் நம்ம பார்த்தோம் ப்ரோஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் அதனுடைய கொஸ்டின் ஆன்சர் அப்புறம் அதனுடைய பேராகிராஃப் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்தோம் அதே மாதிரி நமக்கு இதில் என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இஆர்சி கேட்குறாங்க அப்புறம் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் வந்து போயத்துக்கு கொஞ்சம் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம இந்த போயம் ரிலேட்டடான மீனிங்ஸ் க்ளாசரிஸ் அந்த ஒவ்வொரு வேர்ட்ஸ் அதாவது டிஃபிகல்ட் வேர்ட்ஸ்க்கு உண்டான மீனிங் அப்புறம் புக் பேக்கில் உள்ள இந்த பொயிட்ரி ரிலேட்டடான கொஸ்டின் அப்புறம் பேராகிராஃப் கொஸ்டின் இது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வரும் ஸோ இந்த பொயிட்ரியில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் இந்த இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம் அல்லது வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கேளுங்கள் தேங்க்யூ